Über das sogenannte Mutterglück ist viel zu hören. Doch was ist mit den Frauen, die es bereuen, Mutter geworden zu sein? In Frankreich ist eine Radiodokumentation erschienen, die sich mit diesem gesellschaftlichen Tabuthema auseinandersetzt. Mal de Mer besteht aus Erzählungen von Müttern, die ihre Mutterschaft bereuen und ihre Kinder trotz allem lieben. Erat Feist hat mit der Autorin einer glücklichen Mutter gesprochen. Als Stephanie Thomas zum ersten Mal von Müttern hörte, die ihre Mutterschaft bereuen, hat sie sich gefragt, wie das kommt. Sie hat es nicht verstanden. Und so ist das Buch Mal de Mer entstanden. Wie kann es sein, dass Frauen ihre Kinder bereuen? Ich verstehe, dass man bereut, keine Kinder zu haben. Aber dass man die eigenen Kinder bereuen könnte, das ging mir nicht in den Kopf. Die Frauen, die ich getroffen habe, haben mir quasi alle gesagt, dass sie nichts gespürt haben, als man ihnen nach der Geburt ihr Baby auf den Bauch gelegt hat. Ab diesem Augenblick haben sie gewusst, dass sie dieses Kind bereuen. Für die Autorin ein ultimatives Tabu. Wir haben alle Angst, selbst ein ungewolltes Kind zu sein. Das Muttersein wird verherrlicht. Der soziale Druck besagt, dass man als Frau nur mit Kind glücklich sein kann. Aber das stimmt nicht. Die Autorin hat aus den Gesprächen für ihr Buch auch eine Radiodokumentation gemacht. Alle Frauen sprechen von diesem Druck aus der Gesellschaft. Fast alle sagen, oh, es ist pures Glück, aber das ist Quatsch. Es ist nicht nur Glück. Ich habe das Gefühl, nicht mehr dieselbe Person zu sein und ich mag die Person, die ich geworden bin, nicht wirklich. Es ist, als wäre mein altes Ich erloschen. Das hat nichts damit zu tun, ob man sein Kind liebt oder nicht. Sie bereuen alle die Mutterrolle. Als hätte man ihnen ein Kostüm übergestülpt, das schlecht sitzt. Es heißt immer, man solle nichts bereuen. Aber ich frage mich immer noch, was mir das Muttersein eigentlich bringt. Ich habe noch keine Antwort darauf gefunden. Diese Frauen haben alle viel über ihr Bereuen von Mutterschaft nachgedacht. Und eine hat mir gesagt, gerade weil ich darüber nachdenke, bin ich eine gute Mutter. Das mag sich widersprüchlich anhören, aber genau das ist die Stärke dieses Buchs. Es baut Vorverurteilungen ab und zeigt, wie zwiespältig das Muttersein erlebt werden kann. Und das war's von uns für heute. Ihnen noch einen spannenden Abend. Passen Belsvare. Tschüss und bis morgen. SSW3 am Freitagvormittag. Es war ein absoluter Tabubruch, als vor drei Jahren die Regretting Motherhood-Debatte aufkam. Frauen, die ganz klar sagen, ich bereue es, Mutter geworden zu sein, weil sie sich selbst ihren Empfinden nach dafür aufgeben mussten. Allmeldung aus dem SWR3 Verkehrszentrum. Achtung, Autofahrer, Falschfahrer auf der und überholen Sie nicht. Regretting Motherhood, wenn Frauen es bereuen, Mutter geworden zu sein. Sarah Fischer hat darüber ein Buch geschrieben. Die Mutterglücklüge heißt es. Ihre Tochter ist fünfeinhalb mittlerweile. Sie liebt sie, aber sie sagt auch, vor der Geburt meiner Tochter war mein Leben schöner. Wann haben Sie denn gemerkt, dass die Mutterrolle nichts für Sie ist? Das war in, im neunten oder zehnten, also als meine Tochter neun oder zehn Monate alt war und ich das erste Mal länger beruflich unterwegs war. Und da sich Leute gewundert haben, wie das denn gehen kann, eine Mutter gehört doch zum Kind. Und wie egoistisch das wäre, dass ich jetzt schon wieder arbeite, mal abgesehen davon, dass ich natürlich meinen Beruf liebe, aber wir einfach auf, auf beide Gehälter auch angewiesen sind, wo ich gemerkt habe, das kann ja wohl nicht sein, was wir für ein altmodisches Mutterbild haben. Es hat sich schon so viel verändert. Wenn ich gewusst hätte, was damit alles zusammenhängt, was von mir erwartet wird, das ist ja wohl ohne Worte. Jetzt sagen vermutlich einige, ja, das hätte sich ja vorher überlegen können. Ja, das, kommen, das sind diese typischen Reaktionen, ganz genau. <lacht> Aber nee, man kann es sich nicht vorher überlegen, weil man kann es ja nicht ausprobieren, wie viele andere Dinge, die man im Leben ausprobieren kann. Und daraus wird einem immer wieder dieser Strick gedreht. Und dann heißt es immer, ja, ja, die Mutter ist egoistisch oder sie sind egoistisch. Nee, es, die Gesellschaft ist egoistisch und mein außenstehendes Feld ist egoistisch. Sich anzumaßen, überhaupt zu urteilen, ja, das ist eine ganz persönliche Sache, die jeder für sich selber entscheiden muss, wie er damit umgeht. Inwieweit wirkt sich das denn auch auf das Zusammenleben und den Umgang mit ihrer Tochter aus? Äh, eigentlich 
überhaupt nicht. Also meine Tochter, die, der habe ich das Buch sogar gewidmet. Ich hoffe doch mal schwer, dass sie sogar stolz drauf sein wird, dass ich so vielen anderen Betroffenen helfen konnte. Ich habe am Tag 80 Zuschriften gekriegt, die mir gesagt haben, danke, Erlösung. Endlich sagt mal eine was. Ich gehe am Stock, ich kann nicht mehr. Und nicht nur von Müttern, sondern auch von Vätern, von Kinderlosen. Das finde ich ja das Allerinteressanteste dabei. Habe ich solche positiven Reaktionen bekommen und das hat mir gezeigt, es war richtig, darüber zu schreiben. Was aber die negativen Reaktionen mit ihr gemacht haben und ob sie heute unter den gleichen Umständen nochmal ein Kind bekommen würde, darüber sprechen wir gleich hier in SWR 3. Der Freitagvormittag in SWR 3. Die Tochter war ein Wunschkind, aber die Entscheidung, Mutter geworden zu sein, bereut sie bis heute. Sarah Fischer fühlte sich in eine Rolle hineingezwängt, der sie nicht entsprechen konnte und auch nicht wollte. Sie hat offen darüber gesprochen, ein Buch darüber geschrieben. Gab es denn auch Momente, in denen Sie gedacht haben, mit mir stimmt irgendwas nicht? Natürlich, die Reaktionen, die darauf kamen, die waren ja ähm, nicht nur zu zwei Drittel positiv, auch äh, negativ. Und wenn dir ständig quasi dein Wort im Mund rumgedreht wird und dann da automatisch draus gemacht wird, die Mutter bereut ihr Kind, was damit ja überhaupt nichts zu tun hat, sondern es sind diese Rahmenbedingungen und eben diese überholten Erwartungen, da ging es mir schon auch so, dass ich irgendwann dachte, ach, ihr könnt mich jetzt alle mal, ganz ehrlich. Aber gleichzeitig haben mir genau diese Reaktionen auch gezeigt, wie brisant das Thema ist. Man muss darüber sprechen. Es gab in den 70er Jahren genau diese Überlastung der Mütter schon in, sogar bis nach Südamerika. Da wurde unterm Ladentisch zum Beispiel Valium ausgeteilt an überforderte Mütter, die nicht mehr nachkamen. Das wurde damals genannt, das Medikament Mummy's Little Helper. Nur man muss dieses Thema immer, immer wieder auf den Tisch bringen, weil es einfach schlicht und einfach vergessen wird. Und diese Überarbeitung des Burnout der Mütter heutzutage, es wird einfach immer schlimmer, weil sich auch die Zeiten ändern. Wenn Sie es jetzt praktisch nochmal machen könnten, würden Sie sich dann nochmal für das Kind entscheiden? Natürlich, es hat ja nichts mit meinem Kind zu tun. Ich liebe mein Kind über alles. Ich würde sie natürlich noch hundertmal bekommen. Das ist das Schönste, was es gibt im Leben und ich will mein Kind nicht missen. Aber man könnte eben ein bisschen was an diesen Rahmenbedingungen tun. Es ist nicht so, dass eine Mutter zum Kind gehört. Also dass der Mutter einseitig quasi die Fürsorgefähigkeit zugeschoben wird. Das kann man rein nur in der Situation sagen, was Stillen angeht, weil der Mann natürlich nicht stillen kann. Und wir wissen äh, beide heutzutage, dass Männer Milchflaschen geben können zum Beispiel. Und ja, diese Einstellung, äh, da gerät natürlich auch letztendlich äh, unsere Gesellschaft ins Wanken, wenn sowas dann angezweifelt wird. Und man muss darüber sprechen, sonst ändert sich ja eben nichts. <lacht> Sarah Fischer, über die Regretting Motherhood-Debatte, wenn Frauen es bereuen, Mutter geworden zu sein. SWL 3 ich liebe mein Kind, aber ich bereue es, Mutter geworden zu sein. Das Leben vorher war schöner. SWR 3 Land diskutiert über Regretting Motherhood, also über Frauen, die ganz offen sagen, ja, ich fühle mich nicht wohl in meiner Mutterrolle und auch oft überfordert. Das Leben war vorher schöner, impliziert doch die Aussage, mit meinem Kind ist mein Leben weniger schön. Ich glaube, wenn meine Mutter sowas gesagt hätte, würde es mir das Herz zerreißen. Ich weiß nicht, wie ich dann noch mit ihr sprechen sollte. René hat gewhatsappt an die 07221211. Und es ist für viele, nicht nur für René, schwer zusammenzubringen. Auf der einen Seite, ja, ich liebe mein Kind, aber auf der anderen Seite, das Muttersein ist nicht mein Ding. Sarah Fischer, mit der wir eben gesprochen haben hier in SWR 3, geht es dabei vor allem um die Rahmenbedingungen, also um die Erwartungen, die die Gesellschaft an eine Mutter stellt. Und das wiederum kann Sandra Pickert aus Förstetten gut nachvollziehen. Sie meldet in Studio über SWR3.de. Ich habe selbst vier Kinder und ich gebe dieser Frau 100% recht. Man wird oft gelebt. Und ich persönlich fühle immer mehr, dass meine Bedürfnisse heftigst hinten runterfallen bzw. gefallen sind. Egal, ob man achtsam ist, es bleibt immer ein Rest Ressentiment bei mir, neben dem schlechten Gewissen. Hier ist SWR 3 am Freitagvormittag. Frauen, die zugeben, ich bereue die Mutterrolle, auch wenn ich mein Kind über alles liebe. Ein hochemotionales Thema heute Vormittag hier in SWR 3. Grund ist, dass sich einige Frauen in die Rolle reingezwängt fühlen, vor allem was die Erwartungen der Gesellschaft angeht. Ich finde es toll, dass sich Frauen zu diesem brisanten Thema äußern, schreibt zum Beispiel Dorothea Schäfer aus dem Mandel in Studio über SWR3.de. Ich fühle mich auch sehr betroffen. Ich habe zwei Kinder in der traditionellen Rollenverteilung großgezogen und ich bin dabei persönlich praktisch auf der Strecke geblieben. Maike aus Gerlingen ist alleinerziehend. Sie hat eine Tochter und auch sie kann die Diskussion nachvollziehen. Ich kann 
es verstehen, dass die Erwartungen, die an einem gestellt werden, störend lästig sind. Aber ich habe für mich selber festgestellt einfach, dass wenn ich sage, okay, mir sind die Erwartungen egal, dann mich davon frei zu machen quasi und dass ich dann sage, da muss ich eigentlich auch nichts mehr bereuen. Also ich, wenn ich, wenn ich versuche natürlich Mutterschaft so zu leben, wie es von mir erwartet wird, dann muss ich auch sagen, nö, das wollte ich nicht oder ähm, das macht mir so keinen Spaß, das ist ähm, anstrengender, als ich gedacht habe. Sich von so einem Rollenbild frei zu machen, ist aber auch nicht ganz leicht. Definitiv, also das ist nicht das Einfachste. Aber du versuchst ähm, es jeden Tag? Ich versuche es jeden Tag und es fällt einem auch immer leichter. Daniel aus Schwäbisch Hall sieht ähnlich, er WhatsApp an die 072212011. Ich verstehe das voll und ganz. Unsere Gesellschaft muss sich dringend von Stereotypenbildern trennen und nicht nur offen tun, sondern auch offen sein. Familie ist eben nicht Mutter am Herd, Vater in der Fabrik, aber es wird oft so eingerichtet. Das Bild der Familie in der Öffentlichkeit muss meines Erachtens dringend überdacht werden. Ich liebe mein Kind, aber ich bereue es, Mutter geworden zu sein. Regretting Motherhood, ein hochemotionales Thema, über das SWR3 Land heute Vormittag diskutiert. Frauen, die offen sagen, in der Mutterrolle finde ich mich nur sehr schwer zurecht, nicht zuletzt auch wegen der Erwartungen, die die Gesellschaft an einen stellt. Einige können das überhaupt nicht nachvollziehen. Geht denn die Ahnungslosigkeit der Menschen schon so weit, dass sich Frauen nicht mehr vorstellen können, dass Kinderkriegen ein Vollzeitjob ist? Charlotte Klinke aus Wiesbaden hat gemeldet im Studio über SWR3.de. Valerie sieht das ein bisschen anders. Ich bin 28, selber Mama von zwei kleinen Kindern mit einem relativ kurzen Altersabstand. Und auch mir geht es so, dass ich sehr oft darüber nachdenke, dass mein altes Leben ohne Kinder überhaupt nicht anstrengend war. Manchmal wünsche ich mir auch mein altes Leben wieder zurück. Und ich denke, es geht sehr vielen Müttern da draußen so. Leider geben es die wenigsten zu. Die Diskussion ist wichtig und gut, sagt Andrew aus Sponheim bei Bad Kreuznach. Aber oft seien die Frauen auch selber schuld. Seit die Frauen, die ich halt auch kenne, die Mütter sind, die ähm, nehmen sich nicht die Zeit aus zu sich selber. Die ähm, sind nur bei den Kindern, die denken, wenn sie nicht bei den Kindern sind, dann tun sie irgendwas Falsches. Vielleicht auch wegen dem ganzen Drumherum, das von außen gleich erwartet wird. Aber ich denke, wenn mehr Frauen einfach die Zeit für sich selber nehmen würden, dann wird es auch was passiert. Die Zeit für sich selber nehmen klingt toll. Würdest du als Mann denn da auch mithelfen und deine Frau unterstützen, dass sie sowas überhaupt machen kann? Ja, natürlich. Ich habe zum Beispiel, meine Frau hat, also wir haben zwei Kinder, einmal zwei Jahre und vier Jahre alt. Und ich sage konstant zu ihr, sie soll die Zeit für sich nehmen, sie soll mal entspannen, am Wochenende weggehen oder mit ganzen Freundinnen weg. Macht sie nicht. Macht sie nicht. Nach heute Vormittag, aber vielleicht ja jetzt doch. Alle Hintergründe zur Regretting Motherhood Diskussion, wer das Ganze zum Beispiel ins Rollen gebracht hat und alle Interviews von heute Vormittag nochmal zum Nachhören, gibt's auf swr3.de.